ആ പറയൂ എന്താ കാര്യം സാർ എന്റെ പേര് വിവേക് ഞാൻ ഞാനൊരാളെ കൊന്നു സ്വയം കീഴടങ്ങാൻ വന്നാണ് ഞാൻ ആരെ ഷാജഹാൻ ഇവിടെ ഫാത്തിമ ജ്വല്ലേഴ്സ് നടത്തുന്ന ആ ബിസിനസ് കാരണല്ലേ അതെ സാർ വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയൂ എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി കാണും താനി വിവരം വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല സാർ അപ്പോൾ താനി കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയതാ പക്ഷെ പോകാൻ തോന്നിയില്ല കുറേ നേരം ആലോചന ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് സത്യം പറയാമെന്ന് വെച്ചു എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം ഹോട്ടൽ റോയൽ ഹോംസ് റൂം നമ്പർ നൂറ്റെട്ട് എവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ സാർ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ അയാളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നത് അയാളുടെ ബോഡി ഇവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അകത്ത് പോയി നോക്ക് അവിടെ എങ്ങും ഒന്നുമില്ല സാർ താൻ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണോ അതോ സത്യമാണ് സാർ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സാധാരണ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ കൊലയാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ കൊലയാളിയുണ്ട് അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തതായി സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ കൊല നടന്നതിന് മാത്രം യാതൊരു തെളിവും So different and interesting. Sir, I have to say that the case file is going to be done in three years. Sir, what are you going to do? Sir, I'm going to go to two or three months. I'm going to go to the next one. I'm going to ask you a curiosity. That's all. Sebastian, sir, I'm going to ask you a case. But there's no evidence. Hmm, evidence. That's not the case. We're going to get to the case. ഈ കേസിലും ധർമ്മസ് ബി അൻ എവിഡൻസ് ഒരു ക്രൈം തെളിയണമെങ്കിൽ മെൻസ്രിയ ആക്ടസ്രിയ ഇത് രണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ കേസിൽ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു കിൽ അതുണ്ട് ബട്ട് എവിഡൻസ് ഓഫ് ക്രൈം അതില്ല അല്ലേ സാർ അതെ അന്ന് ഞാൻ പുന്നപ്ര എസ് ഐ ആയിരുന്നു സംഭവ ദിവസം എസ് എച്ച് ഒ ക്രൈം സീനിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും യാതൊരു എവിഡൻസും കിട്ടിയില്ല ഈ വിവേക് പറഞ്ഞതെല്ലാം സ്വബോധത്തോടെ തന്നെയായിരിക്കുമോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവേകിനെ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പ്രകാരം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൈക്കാട്രി വിഭാഗത്തിൽ പത്ത് ദിവസം കിടത്തി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു പക്ഷേ മനോരോഗത്തിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തന്നത് അന്ന് ഹോട്ടലിൽ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ ആ ദിവസം സി സി ടി വി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഷാജഹാന്റെ കൂട്ടുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അവരൊക്കെ പല കേസിലും പ്രതികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി പക്ഷേ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിധ എവിഡൻസും കിട്ടിയില്ല ഈ ഷാജഹാൻ ഒരു പ്രൊമിനന്റ് ഫിഗർ ആയതിനാൽ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ സമ്മർദ്ദം വല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കേസ് അന്വേഷണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് സ്വർണ്ണ കച്ചവടക്കാരനായതുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലിംഗിന്റെ സാധ്യതയും തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല അയാളുടെ ഭാര്യ സൈറ മാൻമിസിംഗിന് കേസ് കൊടുത്തിട
ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായില്ലേ അതൊക്കെ യു എ കേസായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ സംഭവ ദിവസം ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും വന്ന് ലീവ് എടുത്തിരുന്നോ ഇരിക്കേ രാഘവൻ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് ഒരു വർഷമായല്ലേ അതെ സാർ ഈ ഷാജഹാൻ വധം നടന്ന ദിവസം രാഘവൻ ലീവ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ സാർ വൈഫിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസമാണ് ലീവ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് അന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഈ ഷാജഹാൻ ആളൊരു തെരുകിടയായിരുന്നു സാറേ അയാളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് ഒക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് ഒതുക്കിയതാ ഈ കേസ് തെളിഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായി മറ്റു കേസുകളിൽ അന്വേഷണം വരുമല്ലോ അപ്പോ അയാളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ തൂങ്ങും അവരൊക്കെ ചേർന്നാണല്ലോ ഷാജഹാനെ കൊണ്ട് ഓരോന്നും ചെയ്യിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടുകാരന്മാരായിരിക്കണം ഷാജഹാന്റെ ബോഡി ഒളിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കളായിരിക്കും അപ്പൊ വിവേക് അതൊരു അയ്യോഭാവം പിടിച്ച ചെറുക്കൻ അവന്മാർക്കൊരു ഡമ്മി അത്രേ ഉള്ളൂ നല്ല പൈസയും കൊടുത്താണ് വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ വിവേക് ഷാജഹാനെ കൊല്ലുന്നു അന്ന് തന്നെ നാടകീയമായി പോലീസിൽ കീഴടങ്ങുന്നു പക്ഷെ അന്വേഷണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടില്ല ഇതെന്താ മാജിക്കോ എന്തിനാണ് നീ കള്ളം പറഞ്ഞ് പോലീസിനെ പറ്റിച്ചത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് അത് ചാർഷീറ്റിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യം എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നിന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് സാർ അറിഞ്ഞതിനപ്പുറം വേറൊന്നുമില്ല ഈ സംഭവമെല്ലാം നടക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഷാജഹാനെ കാണുന്നത് ഞാനിപ്പ പോവാം അത് നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്റെ അപ്പൊ ശരി കാണാം പോട്ടടാ മോനെ എത്രയോ തവണ മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയതാ ഒരിക്കൽ ചീത്തപ്പേര് വീണ പിന്നത് പോവില്ല എനിക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലെന്നുള്ള ധൈര്യവാ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ അല്ല എന്റെ വിധി എന്റെ ആണത്വത്തിന് ഏറ്റവും അടിയായിരുന്നു അത് എന്റെ അമ്മ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമാണുള്ളത് സ്വന്തം അമ്മയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ ഒരാളെ ഒന്ന് എതിർക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത് എന്റെ കുറ്റബോധം അങ്ങനെ ഷാജഹാനെ തേടി ഞാൻ അവിടെ എത്തി പകരം ചോദിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പക്ഷേ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു ആ വാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പ്രൈവസി നല്ലതാണ് റേറ്റ് നീ പറയുന്നതരാണ് പക്ഷെ സ്ഥലം അത് ഞാൻ തീരുമാനം ശരിക്കും നീ അവളുടെ മോൻ തന്നെ ആണോ അതോ
ഞാൻ ആരെയും ഇതുവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ആരോടും മുഖം കറുപ്പിച്ചൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അന്നങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി ഇനി വിവേകന എളുപ്പമായല്ലോ കേസുകൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാവകാശമുണ്ടല്ലോ രക്ഷപ്പെടാനോ സാറിനറിയോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ല ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത് പക്ഷെ നിയമത്തിന് ഇതൊന്നും ബോധ്യമാവുന്നില്ലല്ലോ ഈ കുറ്റബോധവുമായി ജീവിക്കാൻ എനിക്കിനി വയ്യ കേസ് തെളിയട്ടെ കോടതി തരുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ തയ്യാറായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കേസ് തെളിയിക്കപ്പെടും ഈ ഷാജഹാനെ കുറിച്ച് വിവേക് പറഞ്ഞാലും സത്യമായിരിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്ക ഒരുപാട് സ്ത്രീകളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതെല്ലാം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പരാതി പക്ഷെ എതിർക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് എതിർത്തവരെല്ലാം ഇക്ക ഇത് സൈറയുടെ സ്വന്തം വീടല്ലേ അതെ ഇക്കയെ കാണാതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ഇവിടെ എന്റെ ഉമ്മയും പാപ്പയും ഉണ്ട് പിന്നെ മോനി വർഷം തൊട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി ഈ ഷാജഹാന്റെ ഉമ്മയും പാപ്പയും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയി കാണാറുണ്ട് ഈ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി സൈറയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെ എനിക്ക് അറിയില്ല സർ ഒരാൾ പറയുന്ന എന്റെ കേക്ക് ഒന്നൊന്ന് പക്ഷെ പോലീസ് പറയുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ കേക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ കാത്തിരിക്കണോ അതോ മരിച്ചെന്ന് കരുതണോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സില് ഹോട്ടൽ റോയൽ ഹോംസിന്റെ അടുത്തുള്ള അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തായിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ സാർ അവിടുത്തെ വീടുകള് കടകള് അവിടെല്ലാം അന്വേഷിച്ചായിട്ട് ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാവരും അവിടുത്തെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് അല്ലേ അന്നൊരു ദിവസം മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് ലൈക്ക് കല്യാണം ഉത്സവം പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പറ്റി ലോക്കൽ മീറ്റിംഗ് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതൊരു വലിയ സിറ്റി അല്ലേ സാർ ഓരോ മണിക്കൂറും എത്രയോ പേരാണ് ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നത് ഇവരെ എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ ആണോ സാർ എല്ലാവരെയും പറ്റില്ല ബട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ കുറേയൊക്കെ സാധിക്കും അന്ന് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തം ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് അതും ഈ ഫയലിലുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു ഏതായിരുന്നു സിനിമ ഷാജൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അയാളുടെ ബോഡി ഒളിപ്പിച്ച് നിങ്ങളല്ലേ സാറെന്താ വന്നപാട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വാ സാറേ അകത്തേക്ക് വാ രാഘവൻ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയടോ എല്ലാ തെളിവുകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സാറിന് എന്ത് തെളിവ് കിട്ടിയെന്ന് ഈ പറയുന്നത് ഈ സംഭവം നടന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാം തീയതി തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ആയത് പതിനേഴാം തീയതിയാണെന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങളെ പതിനാറാം തീയതി തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് സംഭവ ദിവസം താൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം അല്ലേ സാറേ എനിക്ക് ഡേറ്റ് തെറ്റിപ്പോയതാ അന്ന് രാത്രി ഏഴിനും ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് ആ ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തിരക്കിനടിയിലൂടെ താൻ ആ ഹോട്ടലിന്റെ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയ വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് പരിശോധിക്കാനായി ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറെ പോയി കണ്ടിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ സൂമിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഡയറക്ടർ എന്നെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്നു 
താൻ അതിൽ നടന്നു പോകുന്നത് താൻ ആ ഹോട്ടലിൽ എത്തുന്നത് ഏകദേശം ഒമ്പതിന് ഷാജഹാൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പതിനൊന്നിന് വിവേകത സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിവാണ് തനിക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഇതൊന്നും സോളിഡ് എവിഡൻസ് അല്ല ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതി മാറും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പറ താൻ എന്തിനവിടെ പോയത് പറയണോ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഷാജഹാന്റെ റൂമിൽ ചെന്നിരുന്നു വെറുതെ ഒന്ന് കൂടാൻ ഷാജഹാന്റെ പേരിലുള്ള പല കേസുകളും ഞാൻ ഒതുക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ അയാൾ എനിക്ക് പല ഓഫറുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിചയമാണ് ഷാജഹാൻ എപ്പോൾ അവിടെ റൂമെടുത്താലും ഞാൻ പോകാറുണ്ട് അന്നങ്ങനെ പോയതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിനിടയിലാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അയാൾ അന്ന് രാവിലെ സുഭദ്രയെ കാണാൻ പോയിരുന്നു എന്ന് സുഭദ്ര വിവേകിന്റെ അമ്മയാണ് അവരെ തനിക്ക് തന്നെ അറിയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി വിവേക് അതെ സാർ വിവേക് എൻ്റെ മകനാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്ന വിവരം സുഭദ്ര പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പക്ഷേ അവളൊരിക്കലും കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് എന്നെ തേടി വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ നന്ദിയായിട്ട് ഞാൻ സുഭദ്രയ്ക്ക് എല്ലാ മാസവും കുറച്ച് പണം അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വിവേക് എൻ്റെ മകനാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി അറിയുന്നത് ആ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് ആരോ കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിക്കുന്ന കേട്ട് ഷാജഹാൻ എന്നോട് മാറി നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാത്റൂമിനകത്ത് കയറി നിന്നു ഞാൻ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എൻ്റെ ആ മകൻ വിവേകാണെന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ വഴക്കായി അവസാനം മദ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഷാജഹാനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ വിവേക് പോയെന്ന് ഉറപ്പു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി സുഭദ്രയ്ക്കും മകനും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് അവനെ ഈ കുലക്കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ റൂം പോയി അഖിലിനെ വിളിച്ചു ആ ഹോട്ടലിൽ എന്ത് റേഡ് വന്നാലും അതാദ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് അഖിലിനെയായിരുന്നു അതിനുള്ള മാസപ്പടി ഹോട്ടലുകാർ അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തുവിടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അടുപ്പമാണ് അഖിൽ ഷാജഹാൻ്റെ ബോഡി ആരും കാണാതെ പുറത്തെത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ മുറി വൃത്തിയാക്കി ഒരു സംഘർഷം നടന്നതിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി ഷാജഹാൻ്റെ ബോഡി മറവ് ചെയ്തു ഷാജഹാൻ എപ്പോൾ അവിടെ റൂമെടുത്താലും മാനേജറോട് പറഞ്ഞ് സി സി ടി വി ഓഫ് ചെയ്യിക്കും അന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചതിനൊക്കെ ഏക സാക്ഷി ദൈവം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചൊക്കെ തൻ്റെ ഭാര്യ കേട്ടുകയാണോ ഇല്ല അവൾ അമ്മയെ കാണാൻ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം ആരും ഇല്ല ഈ ഷാജഹാൻ്റെ ബോഡി നിങ്ങളെവിടെ മറവ് ചെയ്തത് സൈറ ഇത് രാഘവൻ റിട്ടയർഡ് ഐ എസ് ഐ ഈ വീട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് നമ്മളെന്തിനാ സാർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പറയാം വാ സയർക്ക് ഷാജഹാൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ അവിടെ ആ മണ്ണിനടിയിൽ
അപ്പോ എനിക്ക് അച്ഛനുണ്ട് മരിച്ചു പോയതാന്ന് അമ്മ കള്ളം പറഞ്ഞതായിരുന്നു ജനിപ്പിച്ച തന്ത സ്വന്തം മകനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ചൊരു ഔദാര്യം അതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പിഴച്ചു പറ്റതാണ് അല്ലേ സാർ നിന്നോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കണോ കരയണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇതെങ്ങനെ എല്ലാരും അറിഞ്ഞ അമ്മയെ കളിയാക്കി കുത്തി നോവിക്കാനുള്ള വകയെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണമെന്നുള്ളത് വിധിയാടോ അതിന് നമുക്കാർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല പറ സാർ ഇനി ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് കേസ് തെളിഞ്ഞല്ലോ സാറെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിനി ഓടി രക്ഷപ്പെടാനൊന്നും നോക്കില്ല കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് ഇല്ല നിനക്കിനിയും അവസരമുണ്ട് കേസ് ഇതുവരെ റീഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല മരിച്ച സൈറയുടെ ഭർത്താവാണല്ലോ തീരുമാനം അവളുടേതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാം സൈറ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നവനാ വിവേക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യണ്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചല്ല ഒരുപാട് പക്ഷെ എനിക്കും എന്റെ മോനും ഓരെ വേണമായിരുന്നു അതാണ് വിവേക് ഇല്ലാതാക്കിയത് പക്ഷെ വേണ്ട ഞാൻ ഈ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല വിവേകിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ സ്വന്തം അമ്മയുടെ മോശമായ പെരുമാറൊരാളെ വേണ്ട ഇതായിരിക്കും പഠിച്ചാൻ്റെ നീതി വിവേക് ചെറുപ്പമാണ് അവന്റെ ഭാവി എനിക്ക് കളയണ്ട ആ അമ്മ ഇനിയും കരയരുത് മകൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദന എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം സാർ സൈറ നിനക്കും കുട്ടിക്കും നല്ലത് വരും താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഒരു കൊലപാതകം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യർ വിവേകും രാഘവനും കുറ്റക്കാരാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്വവും അവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഷാജഹാനെ സംഭവിച്ചത് സൈറ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പടച്ചോ നടപ്പിലാക്കിയ നീതിയായിരിക്കും ഇവരെ വീണ്ടും നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും ആർക്കും ഒന്നും നേടാനില്ല മറിച്ചാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുമില്ല ഈ കേസ് ഇതുവരെ തെളിയാതിരുന്നത് ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ച വിധിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരട്ടെ ഈ അന്വേഷണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു